Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Hi everyone and welcome back to my channel! Nel video di oggi voglio parlarvi del Festival di Sanremo. In today's video I would like to tell you about the Festival di Sanremo. If you need subtitles, please turn them on because this video is going to be entirely in Italian. Ieri sera è iniziata la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo, o il Festival della Canzone Italiana, è un evento musicale e culturale molto importante in Italia. Si chiama Festival di Sanremo perché si svolge ogni anno nella città di Sanremo, che si trova nella regione Liguria. Uno dei simboli del festival sono infatti i fiori e ad ogni artista che si esibisce o ad ogni ospite che viene sul palco vengono regalati dei fiori di Sanremo. La prima edizione del festival si svolse nel 1951 nel Casino di Sanremo, luogo del festival fino al 1976. Dal 1977 tutto l'evento si spostò al Teatro Ariston, dove si svolge tuttora. La prima edizione, quella del 1951, vedeva protagonisti solamente tre concorrenti, tre cantanti in gara, e vinse quell'edizione Nilla Pizzi con la sua canzone Grazie dei fiori. Si tratta di un evento molto importante per il panorama musicale italiano, perché dà visibilità a molti artisti, sia quelli già affermati, sia quelli emergenti. Il Festival di Sanremo non è solamente una competizione canora e musicale, ma è uno spettacolo in tutto e per tutto. Ci sono infatti altre esibizioni musicali, ci sono ospiti internazionali e non, e tutto l'evento solitamente viene trasportato anche fuori dal teatro Ariston, quindi per le strade di Sanremo. Ci sono tanti programmi che seguono l'evento, programmi radiofonici e programmi televisivi. È inoltre un evento promozionale molto importante per il territorio della regione Liguria. Come vengono scelte le canzoni che partecipano alla gara? Le canzoni vengono scelte dal direttore artistico che condurrà poi le cinque serate del festival, perché il festival di Sanremo dura cinque giorni, e le canzoni vengono scelte in base ai testi, gli arrangiamenti musicali, se queste canzoni trattano di temi sociali e contemporanei, ci sono vari motivi per cui una canzone viene scelta. Ci sono però alcune regole perché le canzoni possano essere considerate per la gara. I testi devono essere scritti da autori italiani e devono essere in lingua italiana oppure in lingua o dialetto regionale. Un'altra cosa molto importante è che devono essere canzoni inedite, cioè mai pubblicate, mai cantate prima. Quindi devono essere proprio canzoni scritte e arrangiate per il Festival di Sanremo, per la gara. I cantanti in gara sono 26 e chi vince il festival rappresenterà poi l'Italia alla competizione europea Eurovision. Per decretare una canzone vincitrice, ovviamente, le canzoni devono essere votate e giudicate. E questo viene fatto da giurie scelte di esperti del settore oppure addetti ai lavori, dalla sala stampa, quindi dai giornalisti, e infine dal pubblico tramite il televoto. Pensate che alcuni tra gli artisti italiani più famosi al mondo hanno partecipato e hanno vinto Sanremo. Pensiamo a Eros Ramazzotti, pensiamo a Giorgia, pensiamo a Laura Pausini che debutta proprio sul palco dell'Ariston nel 1993 e vince quell'edizione con la canzone La Solitudine. Ci sono però anche altri cantanti che hanno raggiunto un successo enorme e che al Festival di Sanremo si sono classificati ultimi, addirittura. Per esempio Vasco Rossi, Zucchero. L'importante è esserci, l'importante è stupire sul palco, l'importante è far parlare di sé, nel bene o nel male. Un'altra curiosità 
è che nel 1958 Domenico Modugno presenta per la prima volta sul palco di Sanremo la sua canzone celeberrima nel blu dipinto di blu. E ovviamente un posto molto importante lo ricopre la moda. Tantissimi stilisti creano i vestiti e gli abiti per i concorrenti in gara, per i conduttori e per le conduttrici e per tutti gli ospiti. E si tratta di abiti e vestiti che vengono creati appositamente per le cinque serate del festival. Un abito diverso per ogni serata. E parliamo di stilisti come Gucci, Valentino, Prada, Dolce Gabbana, Gai Mattiolo, Armani, Versace, Moschino e moltissimi altri. Ci sono tantissimi eventi creati attorno al festival, per esempio da casa si possono creare dei gruppi di ascolto, si possono stampare delle pagelle per scrivere i propri giudizi, i propri voti sulla canzone, per esempio io qui ho le mie e questi sono i miei appunti sui primi 13 cantanti che si sono esibiti ieri sera. Quest'anno ovviamente è un'edizione molto particolare perché è la prima edizione senza pubblico in 71 anni di Festival di Sanremo. Allora, questo è tutto per il video di oggi, spero di avervi dato delle informazioni utili per capire un po' meglio tutto questo evento del Festival di Sanremo e ovviamente queste sono solo alcune informazioni, perciò se volete approfondire io vi lascerò dei link utili nella descrizione del video qui sotto. Grazie mille per aver guardato questo video, thank you so much for watching this video, ci vediamo nel prossimo, a presto! Ciao!